zurück zum zweiten Teil meines Core Data Tutorials. Solltest du mein erstes Video zu Core Data noch nicht gesehen haben, dann wird es jetzt höchste Zeit. Denn das Projekt, mit dem wir in diesem Video weiterarbeiten, ist exakt das, welches wir im ersten Video angelegt haben. In dieser Lektion zeige ich dir, wie du einen Datensatz mit Hilfe von Core Data wieder löschen kannst. Und um ganz konkret zu sein, für unser Beispiel hier möchte ich ganz einfach einen beliebigen Datensatz löschen. Wir suchen uns also einfach irgendeinen der Datensätze aus der Tabelle heraus. Let's go! Alle guten Dinge beginnen mit der Anlage einer neuen Funktion. Wir sagen Function Delete Something. Klammer auf Klammer zu. Schweifte Klammer. Als nächstes müssen wir, du hast es vielleicht schon erahnt, den Kontext identifizieren. Auch das sind wir bereits im letzten Tutorial on Detail durchgegangen. Gartlet App Delegate, UI Application, Share, Delegate as App Delegate. Else Return. Damit haben wir Zugriff auf die App Delegate und über diese schnappen wir uns jetzt mit Hilfe des Persistent Containers den View Kontext. Und du erinnerst dich hoffentlich, innerhalb unseres Datenmodells haben wir unserer neu angelegten Entity einen neuen Namen verpasst. Sie heißt ganz einfach Users und genau diesen Namen benötigen wir, um darauf zugreifen zu können. Entity Name gleich Users. Und auch das, was jetzt folgt, wird dir hoffentlich bekannt vorkommen. Wir erstellen einen Request vom Typen NS Fetch Request, NS Fetch Request Result mit unserem Entity Name, den wir gerade angelegt haben. Nun legen wir ein Do Catch Statement an und sollte da irgendwas schief gehen, geben wir uns einmal den Error in der Entwicklerkonsole aus. Wir wollen aber keine Fehler, sondern eigentlich wollen wir Ergebnisse gleich Try Context Fetch Request. Tja, und die Hoffnung ist jetzt natürlich groß, dass wir Ergebnisse zurückerhalten, aber sicher sein können wir uns darüber nicht. Aus diesem Grund lege ich ein weiteres Guard Statement an und sage Guard Results Count größer als 0 else return. Denn wenn es gar keine Ergebnisse gibt, gibt es auch nichts, das wir löschen könnten. Und in diesem Fall können wir die weitere Ausführung der Funktion getrost abbrechen. Weiter geht's. Wir wissen jetzt also, dass es Ergebnisse gibt und ich möchte aus diesen Ergebnissen jetzt einfach ein zufälliges herausgreifen. Dafür lege ich ein random int an und sage int random in 0 bis kleiner als results.count. Das ist unsere Zufallszahl und daraus zaubern wir uns jetzt eine random entity. Wir nehmen unser Array mit den Ergebnissen und schnappen uns daraus mit Hilfe des random int eben ein zufälliges dieser Ergebnisse und picken uns einfach irgendeins heraus. Okay, jetzt sollten wir aber noch sicherstellen, dass das, was wir uns daraus gepickt haben, auch dem entspricht, was wir erwarten. Deswegen machen wir hieraus ein if let statement und wenn unser zufälliges Ergebnis ein NS Managed Object ist, dann sind wir zufrieden. Und jetzt schnappen wir unseren Kontext und sagen Punkt Delete. Und die Delete-Funktion, du siehst es schon, erwartet ein NS Managed Object. Tja, und was für ein Zufall. Genau da oben habe ich eins, nämlich unsere Random Entity. Sieht gut aus, scheint Sinn zu machen. Wir sind doch nicht etwa fertig. Nein, sind wir nicht. Wir sind noch nicht fertig. Wenn wir das jetzt so lassen, dann wird nichts gelöscht. Wie immer empfiehlt es sich, einen ganz genauen Blick zu riskieren. Gucken wir uns einmal die Dokumentation zur Delete-Funktion an. Gleich in der ersten Zeile sehen wir, dass diese Löschen-Funktion das übergebene Objekt lediglich als löschbar markiert. Es merkt es sich quasi vor, aber richtig gelöscht wird es erst, wenn wir den Kontext erneut speichern. Also die Änderungen, die wir vorgenommen haben, auch wirklich übernehmen. Tja, das könnte alles so schön sein, was? Wir brauchen noch ein paar Zeilen Code. Kein Problem, ich verrate dir es gibt ein schönes Attribut, wir können sagen, if context has changed, das ist ein Bool, also wenn der Kontext sich verändert hat, nur dann macht ja ein Speichern überhaupt Sinn, dann sagen wir do catch print error. Aber was wir wirklich tun wollen ist try context save. Und damit wir das Ganze in der Entwicklerkonsole verfolgen können, sagen wir print löscht Datensatz Nummer random int. Das sollte es jetzt allerdings aber auch gewesen sein. Und wir müssen unsere Löschenfunktion jetzt natürlich noch einmal ausführen. Wir wechseln wieder in unsere viewed load Methode. Und bisher speichern wir dort zunächst etwas, laden dann im nächsten Schritt alle Ergebnisse und ja, warum nicht? Lass uns im Anschluss einfach mal was löschen. Delete something, drücken auf Run und wie von Zauberhand erscheint unser Simulator und die Entwicklerkonsole ploppt auf. Der Simulator interessiert uns nicht ganz so sehr, aber die Entwicklerkonsole enthält spannende Infos. Ziehen das mal ein bisschen größer. Also wir speichern irgendwas, laden dann alle Datensätze, haben dann fünf Ergebnisse geladen und im Anschluss haben wir Datensatz 4 gelöscht. Schauen wir mal, welcher das sein müsste. Das hier wäre ja quasi 0. 1, 2, 3, 4, also der letzte, kurioserweise der, der gerade erst neu gespeichert worden ist. Das ist tragisch, aber nicht zu ändern. Und wir können ja innerhalb unserer Viewed It Load nach dem Löschen nochmal unsere Datensätze laden. Und nochmal erneut auf Run. Und jetzt sieht man es nochmal ein bisschen deutlicher. Wir laden zunächst fünf Ergebnisse aus unserer Datenbank. Daraufhin löschen wir unseren Datensatz, der sich im Array der Ergebnisse auf Position 2 befindet. Und genau dieser ist dann auch beim zweiten Laden unserer Daten eben nicht mehr vorhanden. Wir haben ihn also erfolgreich gelöscht. 
wir haben für heute genug gelöscht. Was du jetzt aber noch tun könntest, wäre ein Like geben. Und wenn du mehr von solchen Tutorials sehen möchtest, dann drücke auf Abonnieren. Denn jedes Mal, wenn du eines dieser Videos schaust, kein Abonnent bist und auch nicht auf Abonnieren drückst, stirbt irgendwo auf der Welt ein Einhorn. Und kannst du das wirklich mit deinem Gewissen vereinbaren? Aber Spaß beiseite. Likes freuen mich, ein Abonnement noch viel mehr. Und dann freue ich mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.